வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க எல்லா மனிதர்களும் இரண்டு கைகளோடு தான் பிறக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற மூன்றாவதாக இன்னொரு கை தேவைப்படுகிறது அந்த கைதான் இந்த உலகத்தை தொடர்ந்து இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டு கைகள் இல்லாத மனிதன் கூட மூன்றாவது கையாக தன்னம்பிக்கையை கொண்டிருந்தால் சாதிக்க முடிகிறது வாழ்வதற்கு அடிப்படை தேவையான மூன்று வேலை உணவுக்கே கஷ்டப்படுகிற நிலையில் இருந்த என்னை தன்னம்பிக்கை தான் கை தூக்கிவிட்டது என அழுத்தம் திருத்தமாக தனது அனுபவத்தை சொல்கிறார் பைக்கிங் ஈஸ்வரன் ஆறனா கட்டணம் கொடுத்து டவுன் பஸ்ஸில் பயணிக்க முடியாதவர் இன்று ஆண்டுக்கு நானூறு கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் செய்கிற நிறுவனங்களின் தலைவராக உயர்ந்திருக்கிறார் ஏறத்தாழ நாலாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார் ஆனந்த் ஓசரீஸ் ஆனந்த் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வைக்கிங் நிட்டர்ஸ் வைக்கிங் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வைக்கிங் நெட் ப்ராசஸ் பிரேமானந்த் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் அஸ்திவாரமும் கோபுரமும் இவர் ஈஸ்வரன்தான் அப்பாவுக்கு சொந்தமாக இரண்டு ஏக்கர் வானம் பார்த்த பூமி இருந்தது அதுதான் எங்களின் வாழ்வாதாரம் மழை பெய்தால் வேலை இருக்கும் மழை பொய்த்து போனால் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமாகிவிடும் எங்க அப்பா என்னை அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்குமாவது படிக்க வச்சிடணும்னு தலகையில நின்று பார்த்தாரு என்ன ஆனாலும் பள்ளிக்கூடம் மட்டும் போக மாட்டேன் அடம் பிடிச்ச நாளிலிருந்து நான் ஒரு குழந்தை தொழிலாகி இல்லையா மாறினேன் படிக்காம போனதுக்காக வாழ்க்கையில பல முறை வருத்தப்பட்டிருக்கேன் கற்ற கல்வியை முன்னேற்றத்திற்கான ஏனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறியாமையில அந்த ஏனியை எட்டி உதச்சிருக்கேன்னு எனக்கு அப்ப தெரியாது அதுக்கு நான் வாழ்க்கையில கொடுத்த விலை ரொம்ப அதிகம் தொழில் செய்யும் போது சொந்தமா முடிவு எடுக்க முடியாம அடுத்தவர்களை சார்ந்தே எங்க வேண்டிய நிலையில தவிச்சிருக்கேன் சில தவறுகளை உணரும் போது திருந்துவதற்கான வாய்ப்பை இழந்திருப்போம் பள்ளிக்கு போனா படிப்பதற்கு நிறைய கஷ்டப்படணும்னு தேவை இல்லாம பயந்த நான் சின்ன வயசுலயே வேலைக்கு போய் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டேன் மாடு மேய்க்கிறதுல தொடங்கி நிலத்துல விவசாயம் சார்ந்த எல்லா வேலைகளையும் பத்து வயசுலயே செஞ்சிருக்கேன் படிப்பு இல்லாத நிலையில சலிக்காம உழைத்தால் மட்டுமே ஒரு அடியாவது முன்னேற முடியுங்கிற உண்மைய உணர்ந்திருக்கேன் மாடு கட்டி ஏத்த எரிக்கிறதுல தொடங்கி விதைத்து அறுவடை செய்யற வரைக்கும் விவசாயம் சார்ந்த அனைத்து வேலைகளிலையும் தேர்வு வைக்காமையே தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கேன் விவசாயம் செய்யறவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வேற வசதிகள் கிடைக்காம போனாலும் உணவுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலைமை வராதுங்கிற நம்பிக்கையை தகர்த்தது பஞ்ச காலம் பஞ்சத்துல அடிப்பட்டவ மாதிரி இருக்கிறியான்னு யாராவது சொன்னா இதோட அர்த்தம் எனக்கு நல்லா புரியும் பலமாக பஞ்சத்தில் அடிபட்டு இருக்கிறேன் இயற்கையின் கருணை குறைந்து மழை பொய்த்து போனதால் விளைச்சல் இல்லை தங்கம் கடத்துவது போல அரிசி மூட்டைகளை கடத்தினாங்க அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதற்காக பதிக்கினாங்க உணவு பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடியது பள்ளிக்கூடம் போகாமல் தினம் வயலுக்கு வந்து கற்றுக்கொண்ட வேலை கடைசியில சோறு போடல ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டோம் சாலையோரம் கேட்பாரற்று விளைந்து கிடைக்கிற கற்றாழை தான் பெரும்பாலும் உணவா இருக்கும் அப்போது வறுமையின் சின்னமும் அதுதான் கற்றாழை கிழங்க விடுகிற வரைக்கும் தீயில போட்டு எரிச்சாத்தான் அதை மாவாக்கி சாப்பிட முடியும் மாட்டுக்கு கூட நல்ல தீனி போடணுங்கிற நினைக்கிற விவசாயிகளுக்கு ரேஷன் கடையில ரெண்டு கிலோ புழுத்த அரிசி கிடைச்சா அதுவே அமிர்தம்தான் ஆடு மாடு மேய்ச்சாவது பழச்சு கொள்ளலாங்கிற நம்பிக்கையும் பொய்யானது அந்த வேலை கூட கிடைக்காம பூமியே காஞ்சி கிடந்த காலம் நான் ஜல்லி உடைக்கிற வேலைக்கு போனேன் சாப்பாடு இல்லாம உழைக்க உடம்புல தெம்பும் இல்ல உடைச்ச ஜல்லிக்கும் கிடைச்ச கூலிக்கும் இமயமல வித்தியாசம் எங்க அப்பா ஏதாவது டீ கடைக்கு வேலைக்கு போறியா ஈஸ்வரான்னு கேட்டாரு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சா போதுங்கிற மனநிலையில நானும் சரிங்கய்யா அப்படின்னு தலையாட்டினேன் பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்த பேரனை டீ கடையில எச்சி கிளாஸ் கலவை அனுப்புனா சும்மா இருக்க மாட்டேன்னு கொந்தளிச்சாங்க அம்மாச்சி அம்மாவை விட என்ன அதிகமா நேசிச்சு அரவணைப்பு கொடுத்த ஜீவன் அவங்க அழனுன்னு தோணுச்சுன்னா அவங்க மடிதான் அடைக்கலாம் சின்ன வயசுலேயே அம்மாச்சியோட மூலம் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிச்சு கஷ்டங்களை கடந்து வர்றதுக்கும் முடங்கி விடாமல் போராடி வெள்ளவும் அம்மாச்சி தந்த ஆதரவும் மூக்கமும் இந்த ஜென்மத்துக்கு மறக்க முடியாது டீ கடை வேலைக்கு போகவே கூடாதுங்கிற பாட்டியோட கட்டளை ஏற்று வேறு வேலை தேடினேன் என் சொந்த ஊரான அணைப்புதூர்ல இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற திருப்பூரே எங்களுக்கு சிங்கப்பூர் தான் பஞ்சத்தில் சிக்கிய பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை மீட்ட உழைப்பாளர்களின் சொர்க்க பூமி அது தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் வேலை தேடி மக்கள் திருப்பூருக்கு வருவாங்க நானும் என்னுடைய வேலை தேடும் படலத்தை திருப்பூர்ல தொடங்கும் போது எனக்கு வயசு பன்னெண்டு ஒல்லியாவும் குள்ளமாவும் இருந்துட்டு வேலை கேட்கிற என்னை மேலிருந்து கீழாக பார்ப்பதிலிருந்தே கண்ணு முன்னால நிக்காத அப்படின்னு சொல்லாம சொல்லிடுவாங்க ஒரு கம்பெனியில் சம்பளம் இல்லாமல் வேலை செய்யறியான்னு கேட்டாங்க டெக்ஸ்டைல் துறையில எந்த வேலையும் தெரியாம வேலை கேட்டா சம்பளம் இல்லாத வேலைதான் கிடைக்கும்னு புரிஞ்சிச்சு என்ன வேலை தெரியும் என்று கேட்கும் போது எந்த வேலையா இருந்தாலும் கத்துக்கிறேன்னு நான் சொல்கிற பதிலை முதலாளிகள் ரசிக்கலாம் அதற்காக வேலை த
நான் சம்பளம் இல்லாத வேலைக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா டீ காஃபி வாங்கிட்டு வர்றதும் ஆபீஸ சுத்தமா பெருக்கி தொடைப்பதும் தான் என்னுடைய பிரதான வேலையா இருந்துச்சு வேலை கற்றுக்கொள்ள நினைத்த எனக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சிச்சு அந்த கம்பெனி ஏற்கனவே நஷ்டத்துல போயிட்டு இருந்ததால எப்போது மூடுவார்கள் என்றே தெரியாமல் இருந்தது ஒரு நாளைக்கு நான்கு மணி நேரம் நடந்து போயி பத்து மணி நேரத்துக்கு அதிகமா கம்பெனில இருந்துட்டு வெறுங்கையோட வீட்டுக்கு திரும்பி வருவேன் கிடைக்கிற இடைவெளியில ஏகலைவனை போல வேலைகளை மனதில் ஏற்றி மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து கொஞ்ச கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டேன் நஷ்டத்தில் நடக்கும் நிறுவனம் கஷ்டத்தில் நகரும் என் வாழ்க்கை இரண்டுக்கும் ஒத்து போவில்லை புளித்து போன கூழோ பழைய சாதமோ கொண்டு செல்ல பளவளப்பான பித்தளை தூக்கு பூசியை தூக்கி கொண்டு கௌரவத்துக்காக வேலைக்கு போய் வருகிற நிலையில் நான் இல்லை திருப்பூர் நகரம் முழுவதும் வேறு வேலை தேடினேன் பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு நிறுவனத்துல வேலைக்கு எடுத்துட்டாங்க ஒரு வாரம் வேலை செஞ்ச பின்னாடி முதல் வாரத்தின் கூலியா ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்தாங்க வாழ்க்கையில் முதன் முதல சம்பளமா வாங்கிய அந்த ரெண்டு ரூபா பரவச உணர்வை கொடுத்தது சலவை நோட்டாக கொடுத்தார்கள் சட்டை பையில் வைத்த அந்த இரண்டு ரூபாய் நோட்டு கசங்கி விடக்கூடாது என்கிற கவனத்தோடு வீட்டுக்கு நடந்த அந்த வெற்றி நடை இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஏதோ சாதித்த உணர்வோடு மகிழ்ச்சியில இருந்தேன் இரண்டாவது வாரத்துல என்னுடைய கடுமையான உழைப்பை மதிச்சு மூன்று ரூபாயாக கூலியே உயர்த்தினாங்க சந்தோஷம் சிறகடிக்க வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த என்னையும் என் வயதுள்ள இன்னும் சில சிறுவர்களையும் அழைத்து உடனடியா டாக்டர் கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கி வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க உனக்கு இன்னும் பதினாறு வயசு ஆகல அதனால நிறுவனத்துல வேலை செய்ய முடியாது பன்னெண்டு வயசுக்கெல்லாம் சர்டிபிகேட் தர முடியாது போய் ஒழுங்க ஸ்கூல்ல படின்னு மருத்துவர் சொல்லிட்டாரு சான்றிதழ் வாங்க போன நான்கு பேர்ல எனக்கு மட்டும் சான்றிதழ் கிடைக்காமல் வேலை பறி போனது எந்த சந்தோஷமும் ஒரு மாசம் கூட நிலைக்க மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது முதல் வகுப்பு கூட முடிக்காத நிலையில பன்னெண்டு வயசுல எந்த வகுப்புல சேர்ந்து நான் படிக்கிறது மீண்டும் வேறு வேலை தேடும் முயற்சியில இறங்கினேன் சான்றிதழ் இல்லாமல் வேலை தரும் நிறுவனத்தை தேடி அலைஞ்ச சார் வேலைக்கு ஆள் வேணுமா என்று ஒரு கம்பெனியில் நான் கேட்டதை பார்த்து நீதான் அந்த ஆளாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆமாம் என்று தலையாட்டுகிற சிறுவனை பார்த்தவருக்கு இரக்கம் வந்துவிட்டது அவர் கம்பெனியில் ஆள் பற்றாக்குறை காரணமாகவும் என்னை வேலைக்கு சேர்த்து கொண்டார் புதிய வேலையில புதிய பிரச்சனையை பார்த்தேன் மின்சார பிரச்சனையால திருப்பூர்ல பாதி தொழிற்சாலைகள் காலை ஆறு மணிக்கே சிப்ட் தொடங்க வேண்டும் என்று புது உத்தரவு அமலுக்கு வந்தது அதிகாலை நாலு மணிக்கு எழுந்தாதான் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து வந்து காலை எட்டு மணிக்கு நான் திருப்பூர்ல இருக்க முடியும் ஆறு மணி சிப்ட்னா இரவு ரெண்டு மணிக்கே எழுந்தாகணும் வீட்டுல மணி பார்க்க கடிகாரமே இல்லாத அளவுக்கு வறுமையான சூழல் என் அப்பா வானத்தில் நட்சத்திரம் பார்த்து இரண்டு மணிக்கு எழுப்பி விடுவாரு மழைக்காலமாக இருந்ததால நட்சத்திரங்கள் தெரியாது விடிந்து விட்டதாக நம்பி நள்ளிரவிலேயே கிளம்பி காலை நாலு மணிக்கெல்லாம் கம்பெனி வாசல்ல உட்கார்ந்து தூங்கிய அனுபவம் உண்டு இப்படிப்பட்ட உழைப்புக்கு இரண்டே கால் ரூபாய் கூலியா கிடைச்சிச்சு எப்போதும் நடந்தே வேலைக்கு வருகிற எனக்கு ஒரு நாளைக்காவது பஸ்ல போய் ஊருக்குள்ள இறங்கணுங்கிற ஆசை இருந்துச்சு திருப்பூர்ல இருந்து அனைப்புது செல்வதற்கு ஆறனா கட்டணம் ஒவ்வொரு வாரமும் கூலி வாங்கும் நாள்ல இந்த ஆசை மனதுல எட்டி பார்க்கும் இன்னைக்கு மட்டும் பஸ்ல ஊருக்கு போனா என்ன என்ற ஆசை வந்த அடுத்த கணமே அவ்வளோ பணம் செலவழிக்க முடியாதே என்ற யதார்த்தமும் முறைக்கும் இரண்டு ரூபாய் நோட்டை வீட்டில் கொடுத்து விட்டு நாலனாவை பயன்படுத்தி ஒரே ஒரு முறை பஸ்ஸில் போக முடிவெடுத்தேன் திருப்பூர்ல இருந்து பாதி தூரம் நடந்து சென்று அங்கு பஸ்ஸில் ஏறினால் நாலனாவுக்கு டிக்கெட் எடுத்து ஊருக்கு போய் இறங்கிவிடலாம் என்று கணக்கு போட்டேன் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குத்தான் பஸ் வசதி உண்டு அதனால் வேலை முடிந்து பஸ்ஸுக்கு முன்னால் போய்விட வேண்டும் என்று மூச்சிரைக்க ஓடினேன் இப்போது நினைத்தாலும் கண்ணீர் வருகிற நிகழ்வு அது ஒரு சிறுவன் மூச்சரைக்கு ஓடுவதை மற்றவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் ஆசை துரத்த ஓடிய ஓட்டத்தில் பஸ் வருவதற்கு முன்பே போய் சேர்ந்தேன் பஸ்ஸில் போய் ஊர்ல இறங்கணும் என்று பெருங்கனவோடு பஸ் ஏறியவனிடம் எங்கு ஏறினாலும் அனைப்புதிர் போக ஆறனா டிக்கெட் என்று கண்டக்டர் சொன்னதும் அங்கேயே கண்ணீர் வந்து விட்டது இரண்டனா கூடுதலாக கொடுக்க பணமும் இல்லை மீண்டும் இறங்கி நடந்தே வீட்டுக்கு போனதும் நான் அழுவதற்காக காத்திருந்தது என் அம்மாச்சியின் மடி டவுன் பஸ்ஸில் ஆசைக்காக ஒரு முறை கூட பயணிக்க முடியாத அவலம் என்னை மிகவும் பாதித்தது ஊரில் பூர்வீக பூமியாக இருந்த இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தை புதிதாக மில் கட்டுவதற்காக விற்பனைக்கு கேட்டாங்க சொந்த பூமியை விற்க முடியாது என்று நான் பிடிவாதமாக மறுத்தேன் ஊர்ல ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் அதை தடுக்கிறிய ஈஸ்வரா வேணும்னா உனக்கும் உன்னோட தம்பிக்கும் இதே மில்ல வேலை போட்டு தரோம் என்று உறுதியளித்தார் மில் முதலாளி ஊரில் பலருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்பதுடன் என்னுடைய பத்து கிலோமீட்டர் பயணத்துக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் என்பதால் சொந்த பூமியை விற்க ஒப்பு கொண்டேன் எங்கள் நிலத்தில் பஞ்ச ஆலை கட்டி வெற்றிகரமாக ஓடத் தொடங்கியது எனக்கும் தம்பிக்கும் வேல
கட்டடம் கட்டுற வேலை தான் இப்போ காலியாக இருக்குது அதை வந்து செய் என்று அலட்சியமாக சொன்னார் நீங்கள் சொன்னபடி வார்த்தையை காப்பாற்றலையேன்னு நான் கேட்டபோது வாரக்கூலி தானே நீ அதிகாரமாக வேலை கேட்குற அப்படின்னு அவமானப்படுத்தினார் உறவுகள் சூழ்ந்திருக்கும் சொந்த ஊரில் நடந்த இந்த அவமானம் என் வாழ்வில் ஆறாத காயமாக மாறியது அது ஆறாத காயம் அல்ல இறைவனின் தீராத கருணை என்று எனக்கு அப்போது புரியவில்லை ஒரு மில் தொழிலாளியாகவே வாழ்ந்திருக்க வேண்டிய எனக்குள் மில்லுக்கே முதலாளியாக வேண்டும் என்ற பெரிய கனவை விதைத்தது எனக்கு நேர்ந்த அவமானம்தான் கூலிக்காரன் தானே நீ அதிகாரம் பண்ற என்று வேலை கேட்டு போன இடத்துல அந்த முதலாளி என்னை பார்த்து கேட்காம இருந்திருந்தா சாதாரணமான வாழ்க்கையே வாழ்ந்திருப்பேன் அதனால வாழ்வில் அவமானம் ஏமாற்றம் தோல்வி எல்லாம் வந்தா நம்முடைய பலத்தை வெளிப்படுத்த கிடைத்த வாய்ப்பு என்று இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் என்கிற வைக்கிங் ஈஸ்வரன் தென்னிந்திய பணியின் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் பொறுப்பில் இருக்கிறார் நொறுங்கி போயிருக்க வேண்டிய தருணத்தில் நிமிர்ந்து நின்று முதலாளியாக மாற வைராகியத்துடன் உழைத்து முன்னேறிய கதையை தொடர்கிறார் ஈஸ்வரன் அவமானத்தில் காயப்பட்டு சுருண்டு கிடந்த எண்ணை தேற்றினார் அம்மாச்சி வீட்டில் இருப்பவர்கள் பழைய வேலைக்கே போகும்படி என்னிடம் வற்புறுத்தினர் இனிமே என்னால் யார்கிட்டையும் கை கட்டி கூலி வேலை பார்க்க முடியாது என நான் உறுதியாக சொன்னதும் வேறு என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டாங்க சொந்தமாக பனியன் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொன்னதும் அதிர்ச்சி ஆனாங்க வரட்டு கௌரவத்தில் முரட்டு தைரியத்தோடு நான் சொன்னதை எல்லோரும் எதிர்க்க பாட்டி மட்டும் ஆதரவு கடம் நீட்டினாங்க நமது லட்சியத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவரையாவது வாழ்வில் சம்பாதித்து விட்டால் அதுவே முதல் வெற்றி ஈஸ்வரன் வேலையை விட்டுட்டான் சொந்தமாக மில் ஆரம்பிக்க போறானா என்ற செய்தி அனைப்புதூரில் அப்போதைய பிரபலமான நகைச்சுவை சிறுகு சிறுகு சேர்த்த இரண்டாயிரம் ரூபாயும் பாட்டியின் நகையும் நெஞ்சம் நிறைய நம்பிக்கையும் முதலீடாக மாறியது அதற்கு முன் சைக்கிள் கடையும் மளிகை கடையும் நடத்திய அனுபவம் மட்டுமே இருந்தது என்னோட பத்து கிலோமீட்டர் நடைப்பயணத்துக்கு தீர்வா குறைந்த விலையில துருப்பிடித்த நிலையில இருந்த பழைய சைக்கிளை வாங்கி கொடுத்தாரு அப்பா அந்த சைக்கிள் அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகும் போது அதை செலவில்லாம நானே பழுது நீக்க பழகினேன் பஞ்சர் ஓட்டுறதுல தொடங்கி மொத்தமா பிரித்து போட்டு ஓவர் ஆயிலிங் செய்து மீண்டும் மாற்றுறது வரைக்கும் நானே செய்வேன் அந்த சைக்கிளை வச்சு ஒரு புது தொழிலையே கத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமித்த பணத்தை வச்சு பத்து சைக்கிள் வாங்கி உள்ளூர்லேயே வாடகைக்கு விட்டிருந்தேன் சொந்தமாக நான் தொடங்கிய முதல் தொழில் அதுதான் அப்பா பகல்ல கடையை பார்த்துக்குவாரு வேலை முடிஞ்சு வந்து நான் கடையை பார்த்துக்குவேன் அப்படியே சைக்கிள் கடைக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு மளிகை கடையை தொடங்கினோம் மெதுவாக வாழ்க்கை தரமாற தொடங்கியது வறுமையிலிருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபட தொடங்கினோம் இந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மில் கட்டுற முயற்சியில் இறங்குறது நீச்சல் அடிக்கிறது எப்படின்னு புத்தகம் படிச்சுட்டு கடலில் குதிக்கிறதுக்கு சமமான முயற்சின்னு எனக்கு அப்போது தெரியாது சின்ன வயசுல இருந்தே பெரிய விஷயங்களை கற்பனை பண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் திருப்பூருக்கு வேலை தேடி போன காலத்துல சுப்பிரமணியனு ஒரு உயிர் நண்பை இருந்தான் அவன் வீடு எங்க வீட்டை விட வறுமையானது தூக்கு பூசியில பழைய சோத்த உப்பு போட்டு எடுத்துக்கிட்டு திருப்பூர் பனியன் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறப்ப ஒரு பெரிய கேட் பார்த்ததும் எங்க கால்கள் தானா நின்னுடும் பிரம்மாண்டமான அந்த கதவை பிரமிப்பா நின்று பாக்குறதுதான் எங்க பொழுதுபோக்கு திருப்பூர் கிளப்புன்னு பெரிய போர்டு இருக்கும் விலைய உயர்ந்த காருங்க உள்ள போயிட்டு வர்றத தினமும் நாங்க நின்று வேடிக்கை பாக்குறத எங்களை விரட்டுறதுதான் வாட்ச்மேனுக்கு முக்கியமான வேலை பெரிய கேட்டுக்கு அந்த பக்கமா உள்ளார என்ன இருக்குன்னு ஒரு முறை பார்க்கலாண்டான்னு நான் சொன்னதும் சுப்பிரமணியால சிரிப்பை அடக்கவே முடியல அடுத்த ஜென்மத்துல பனியன் கம்பெனி முதலாளிய பிறந்தா அப்ப போய் பார்க்கலான்னு சொன்னான் ஏன் இந்த ஜென்மத்துல பார்க்க முடியாதா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைப்பேன் தொழிலில் நல்ல நிலைக்கு வந்த பிறகு பத்து வருஷம் இதே திருப்பூர் கிளப்புக்கு தலைவராக இருந்திருக்கேன் என்னோட காரை பார்த்ததுமே பரபரப்போட வந்து அந்த பெரிய கேட்டை திறந்து விட்டு சல்யூட் வைப்பாரு வாட்ச்மேன் முன்னேறணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா எந்த கதவா இருந்தாலும் ஒரு நாள் நிச்சயமா திறக்கும்னு நினைச்சுக்குவேன் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் நமக்கு காது கேட்காம போயிட்டா ரொம்ப நல்லது நம்ம முயற்சி செய்யலான்னு நினைக்கும் போதே அது முடியாதுன்னு சொல்ல பத்து பேர் இருப்பாங்க பனியன் கம்பெனியின் வாரக்கூலி வேலையை விட்டுட்டு பனியன் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொன்ன பிறகு கிடைத்த அறிவுரைகளை தொகுத்திருந்தா இரண்டு புத்தகமே போட்டிருக்கலாம் அது கஷ்டம் பேராசை தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்னு விதவிதமா பயமுறுத்தினாங்க அதுக்கு காது கொடுத்து கொஞ்சம் தயங்கி இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கை வாரக்கூலியாகவே முடிஞ்சிருக்கும் நான் எதையும் காதில் வாங்கவே இல்லை என்னால் தரமான ஆடைகளை உற்பத்தி பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனால் எப்படி விற்கிறணும்னு தெரியாது அதை கற்றுக்கலான்னு துணிச்செல்லாம் முடிவெடுத்தேன் அனைப்புதூர் அவினாசி திருப்பூர் இந்த மூணு ஊர்களை தவிர வேறு உலகம் தெரியாத நான் வட இந்தியா வரைக்கும் போய் பனியன்களை விற்கணும் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி ரெண்டுமே தெரியாது கணக்கு வழக்கு சுத்தமாக தெரியாது வியாபார வளர்ச்சிக்கு தேவையான நெளிவு சுழிவும் வராது இதையெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் நம்ம கூட இருந்தாருன்னா சமாளிச்ச
அவர் திறமையானவரா இருந்தாலும் நேர்மையானவரா இல்லாம போனதால வேலை எதுவும் கிடைக்கல என்னாலையும் திறமையான ஒருத்தரை அதிக சம்பளம் கொடுத்து வேலைக்கு சேர்க்க முடியாது என்னுடைய பலவீனம் அவருக்கு பலமாகவும் அவர் பலவீனம் எனக்கு கழுத்து மேல தொங்குற கத்தியாவும் இருந்துச்சு நான் சொந்தமா தொழில் தொடங்க போறேன்னு சொன்னதும் சாமுவேல் என்னை ஊக்கப்படுத்தி உதவி செய்யறதா சொன்னாரு மண் குதிரையை நம்பி ஆத்துல இறங்குறோன்னு தெரிஞ்சே இறங்கினேன் ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது இருக்கு மாத வாடகைக்கு நான்கு தையல் மிஷினோட ஒரு இடம் கிடைச்சிச்சு மூன்று பேரை வேலைக்கு எடுத்து நான்காவது தொழிலாளியாக நானும் உற்பத்தியில இறங்கினேன் தொழில் தொடங்கின பிறகு எனக்கு இரவும் பகலும் ஒன்றானது வீடு மறந்தே போனது ஊர் நினைவிலேயே இல்லை இன்னொரு அவமானத்தை சந்தித்து விடக்கூடாது என்ற பயமே என்னை தூக்கமின்றி உழைக்க தொடங்கியது ஆர்டர் கிடைக்காம பொருளை தயாரித்து பயனில்லை என்று கூறி தயாரிப்பை நிறுத்திவிட்டு பம்பாய் அழைத்து சென்றார் சாமுவே பஸ்ல பயணம் செய்கிற பரவசமே பாக்கியம் என்று கருதிய நான் முதன் முதலா ரயிலில ஏறினேன் கையில கொஞ்சம் பணமும் மனசு முழுக்க பயமும் இருந்துச்சு திருப்பூர்ல பனியன் கம்பெனி வச்சிருக்கிறோம் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டதும் பம்பாயில ஏஜென்சிக்காரர்கள் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்க ஏற்பாடு செஞ்சாங்க டைல் சொட்டிய அறையில் தங்கியது அதுவே முதல் முறை மும்பையில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலான தாஜ் ஹோட்டலுக்கு வியாபார நிமித்தமான கூட்டம் நடப்பதாக அழைத்து போனார்கள் கசங்கிய சட்டையும் கொஞ்சம் அழுக்கான வேட்டியும் உடுத்தி இருந்த என்னை ஹோட்டலுக்குள்ள அனுமதிக்க முடியாதுன்னு உறுதியாக மறுத்து விட்டது ஹோட்டல் நிர்வாகம் பனியன் கம்பெனி முதலாளி என சொல்லியதும் அவர்கள் நம்ப தயாராக இல்லை பேண்ட் சட்டை அணிந்து வரும்படி திருப்பி அனுப்பப்பட்டேன் தோற்றத்துக்கு கொடுக்கும் மரியாதை நிரந்தரமற்றதுன்னு நான் முழுமையா நம்பினேன் என் தயாரிப்பின் தரத்தை பார்த்த பிறகு என்னை அவங்களே கூப்பிடுவாங்கன்னு காத்திருந்தேன் நம்பிக்கை வீண் போகல என் தோற்றத்தை பார்த்து நெற்றி சுருக்கியவர்கள் என் சாம்பிள் பணியனை பார்த்ததும் உட்கார சொல்லி சாருக்கு ஒரு சாயா என்று புன்முறுவல் பூத்தார்கள் தரத்துக்கு கிடைத்த மரியாதையை நினைத்து சற்று பெருமையாக இருந்தது தரம்தான் நிரந்தரம் என்கிற உண்மையை சாருக்கு சாயா என்ற வார்த்தையில் உணர்ந்து கொண்டேன் முதல் பயணத்திலேயே எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல ஆர்டர் கிடைத்தது சின்ன வயசுல பல நாள் சம்பளம் இல்லாம உதவியாளரா வேலை பார்த்த எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட உதவியாளர் வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு முன்னேற்றம் கிடைத்தது சில மாதங்களிலேயே பத்து பேரை வேலைக்கு எடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு ஆர்டர் கிடைச்சிச்சு அடுத்தவர்களுக்காக வேகமாக வேலை பார்த்த நான் எனக்காக வெறித்தனமாக வேலை பார்த்தேன் சாமுவேலின் மார்க்கெட்டிங் திறமை நல்ல வளர்ச்சியை கொடுத்தது எங்கள் வீட்டில் அவரும் ஒரு அங்கமானார் ஆனா அவரது மனசுல உறங்கி கிடந்த மிருகம் திடீரென ஆட்டி வைக்க ஆடி போனது என்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு வர வேண்டிய மொத்த பணத்தோடு திடீரென்று காணாமல் போனார் சாமுவே எதிர்பார்க்காத அடி தாங்க முடியாத இடி நம்பிய வாடிக்கையாளர்களிடம் கெட்ட பெயரையும் கடனுக்கு பொருள் கொடுத்தவர்களிடம் வசவுகளையும் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்ததுமே வாழ்வதில் நம்பிக்கை தொலைந்தது ஒரு அவமானத்தை தாங்க முடியாமல் சொந்தமாக கம்பெனி ஆரம்பித்து பல பேரிடம் அவமானத்தை சம்பாதிக்க போகிறேனே என்ற கவலை என் தன்னம்பிக்கையை குலைத்தது இதனால தற்கொலை முடிவுக்கு போனேன் தூக்கமில்லாத துக்கமான அந்த இரவுல திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயிலுக்காக காத்திருந்தேன் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு ஒரு ரயில் வரும் என சொன்னார்கள் தண்டவாளத்தில் விழுந்து செத்து போகலாம் என்று தைரியத்தோடு தயாரானேன் வாழ்வதற்கு பயமும் சாவதற்கு தைரியமும் சங்கமிக்கிற இடம் தற்கொலை முடிவு ரயில் மோதி நம்முடைய உயிர் போய்விடும் ஆனால் அவமானம் சாகாவரம் பெற்று உயிர் வாழுமே என்ற எண்ணம் வந்ததும் சுதாரிக்க தொடங்கினேன் சாவதற்கு இருக்கும் தைரியத்தில் பாதியளவு இருந்தாலே வாழ்ந்து காட்டலாமே என்று ஒரு கணம் தோன்றியது தற்கொலையின் விளிம்பில் நிற்பவர்கள் அந்த கணத்தை சந்தித்து விட்டால் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பது நிஜம் நான் சந்தித்தேன் சாவதை பற்றி ஒரு இரவு முழுக்க யோசித்த நான் வாழ்வதை பற்றி ஒரே ஒரு கணம்தான் யோசித்தேன் ஈஸ்வரனை கோடீஸ்வரனாக்கிய கணம் அதுதான் நேரே அம்மாச்சியின் மடியில் விழுந்து அழுது தீர்த்தேன் இனி யாரையும் நம்பாமல் மார்க்கெட்டிங் பொறுப்பையும் நானே ஏற்பது என முடிவு செய்தேன் அந்த நிமிடம் வரை வங்கியில் பணம் போடவோ எடுக்கவோ தெரியாது இங்கிலீஷ் என்றாலே மயக்கம் வரும் காசோலையில் நிரப்ப வேண்டிய தொகையை தமிழில் எழுதிய கம்பெனி முதலாளி நானாக மட்டுமே இருக்கும் என்னை நிமிந்து பார்த்த வங்கி எனக்கு அதுதான் தெரியும் என்ன பண்றது என கேட்டேன் தேவைகள் தானே வாழ்வை தீர்மானிக்கும் ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா குஜராத் என்று புதிய பயணம் தொடங்கியது விடாமுயற்சிக்கு முன்னால் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தூசு துரும்புதான் வாடிக்கையாளருக்கு தேவை தரமான பொருள் எனக்கு தேவை ஆர்டர் இதற்கு மொழியோ கல்வியோ எதுவும் தடையாக இல்லை ரயில் நிலையம் படுக்கையாக மாறியது இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் கையேந்துபவர்கள் இருந்தனர் பஸ்ஸின் கூரை மீது ஏறி கூட்டத்தோடு கூட்டமாக உட்கார்ந்திருப்பேன் எப்படியாவது ஆர்டர் பிடிப்பதுதான் ஒரே கனவு ஐம்பது டஜன் ஆர்டர் கிடைத்தால் மட்டுமே ஒரு டீ குடிப்பேன் சில நாட்கள் ஒரு டீயும் குடிக்க முடியாது சில நேரம் ஒரே நாளில் ஆறேழு டீ கிடைக்கும் இப்படி எனக்குள்ளே டார்கெட் வைத்து வேலை செய்தது நல்ல பலனை கொடுத்தது வியாபாரத்தின் சூட்சமங்கள் தெரிய ஆரம்பித்தன 
ஆந்திராவில் ஆர்டர் கிடைக்காவிட்டால் சோர்ந்து போய் திருப்பூருக்கு திரும்ப மாட்டேன் அப்படியே மகாராஷ்டிரா குஜராத் என்று டார்கெட் முடியும் வரை சுற்றுவேன் மற்றவர்கள் முயல் வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் நான் மெதுவாக இலக்கு நோக்கி ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்தேன் வர்த்தகம் பெருகி வாழ்க்கை மலர ஆரம்பித்தது ஒன்றுமில்லாதவன் இன்று மற்றவர்கள் என்னை அலட்சியப்படுத்திய போது நான் உற்பத்தி செய்த பொருட்களின் தரம்தான் என்னை தொழிலில் நிலைக்க வைத்தது உழைப்பையும் தரத்தையும் அப்போது நான் எப்போதுமே நான் கைவிட்டதில்லை அதே போல் அவை இரண்டும் என்னை ஒருபோதும் கைவிடவும் இல்லை இன்று அடுத்த தலைமுறையினர் வந்த பொறுப்பை பகிர்ந்து கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் கிடைத்த வெற்றிக்கு எப்போதும் ஆயில் குறைவுதான் பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு கிடைக்கிற வெற்றி சுலபமாக நம்மை விட்டு போய்விடாது என போராட்டங்களை நினைத்து பார்த்தாலே எனக்கு பெருமையாக இருக்கும் என்கிற ஈஸ்வரனின் வெற்றி ஒன்றை தெளிவாக விளக்குகிறது ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்கள் கிடைப்பதுதான் கஷ்டம் மாணவர்களுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் ஆசிரியர்களாகி விடுவார்கள் தன்னை ஏமாற்றியவர்கள் அவமானப்படுத்தியவர்களிடம் கூட நிறைய பாடங்களை கற்று முன்னேறியுள்ளார் ஈஸ்வரன் தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி